Quiero mostrarles este otro trabajo que vamos a hacer acá. Eh, alguien más lo había venido a hacer, pero no le quedó bien. Las cerámicas todas disparejas, unas más altas y otras más bajas, más salidas y otras más sumidas. No a nivel, no a plomo tampoco. Entonces este lo tuvieron que arrancar. Echaron a perder todo eso, una cerámica muy cara, muy bonita. Y solo imagínense cómo le han hecho la plomería acá. Imagínese usted. Esto como que es un laberinto. Miren. Miren acá cómo trabajaba esta gente. Ahí va el laberinto, ahí va el laberinto, como eso que en mi país le llaman jugar tripa. Cruzan para allá, cruzan para acá. Bueno, me estaba diciendo el dueño de la casa que lo forraron así todo esto, lo forraron. Con esa madera así, con esos bloques. La verdad no sé por qué. Todo esto allá, eso ha de haber quedado súper pesado. Imagínense cuánta madera ocuparon. No sé por qué. Bueno, les voy a estar mostrando al final. Este, Aquí quieren que les haga un mueble. Acá está así. Eh, una de las cosas más difíciles que ha pasado aquí también, que en este trabajo se han tardado eh, cerca de cuatro meses. Nosotros lo vamos a hacer en una semana. Esto es lo que estamos haciendo acá. Ya le pusimos el Durrock. Entonces, este, vamos a empezar a poner la cerámica. En este caso, la cerámica va a ir eh, verticalmente. Acá lo llevamos ya. Bueno, mis amigos, acá está ya el, el trabajo ya terminado. Aquí tiene la puerta ya, pero como es de vidrio. Casi no se echa de ver. ¿Cómo ven? Aquí está este bordecito que macha con, con los adornos que tiene y lo que es la regadera, la llave y el agarradero, la puerta. Está un poco sucio el piso porque estamos entrando ahí. Acá está terminado ya. Si se les mancha eh, la cerámica con el grau, con la lechada, este es el producto que pueden usar buenísimo. Se lo ponen y se lo quitan. Aquí dice que es para toilet, para limpiar toilet, pero si se les mancha con grau la cerámica, con esto sale de voladita. Se lo ponen y se lo quitan rapidito.